大家好，宠粉的仪态又来喽。影视剧中难免会有一些吃饭的场景出现，如何吃得好看、吃得优雅，同时还要表现吃得非常香，并且兼顾表情和台词，真的太难了。说句吃戏才是演员演技的照妖镜，不为过吧？今天仪态就带大家盘盘演员们的吃戏，看看谁侮辱了你的智商，谁又让你真香了。先来看看最近热播的《星辰大海》。大家应该还记得这一幕吧？刘涛饰演的打工妹坐在墙角埋头干饭，塑料袋放在脚底，腿大开叉的坐着，还有端盒饭的角度，妥妥的打工人没跑了。最经典的还是吃完饭把筷子猛地一插，穿透饭盒，然后又装在塑料袋里的动作，太真实了，有没有？因为是夏天的缘故，在室外吃饭会有很多蚊子。他还起身拍了拍自己的小腿，一边跺着脚，一边把吃完了的盒饭扔在垃圾桶里。他真的没在工地上干过吗？这动作也太接地气了吧！孙俪的演技也是有目共睹的。当时在《甄嬛传》中，不同场景的哭戏直接把我们震撼住了，而演起吃戏来，娘娘也照样能驾驭得住。那年花开月正圆中，孙俪饰演的周莹时而豪迈，时而端庄，时而大气，完全是美出了新高度。但当看到她这个吃着鸡腿、表情一脸的满足的模样时，不但让人觉得她是在吃人间美味，还把食欲都带起来了。这演技不服不行啊！最觉得还是在安家，她饰演的金牌房产销售房四锦，每天早上都要吃双份的豆浆包子。她先刷刷刷干完两杯豆浆，然后再几口吃完两个大肉包子，眼睛都吃得鼓鼓的。这边看电脑，边迅速解决完早餐的动作，完全就是一个现实版的打工人呀、啊。李沁也是一个常常给人惊喜的女演员。排《青年》那会儿，为了演好一场偷吃鸡腿的戏，他一整天都没有吃饭。开拍后抓起鸡腿就啃，一遍又一遍，一个又一个，中间实在吃不下，还吐了两次，最后吃了七个完整的鸡腿才把这段戏拍好。不过，一看印象最深刻的还是白鹿原，他饰演的田小娥，为了生存下去，为了自己的孩子，拿起地上的野草就吃了起来，甚至夹带着泥土一起放在嘴里，完全没有任何的形象可言。作为九零后花旦，李沁的演技实在是太好了。赵丽颖在《楚乔传》中的吃戏也很棒，女奴形象一出来，可以用灰头土脸、狼狈不堪来形容了。而她坐在牢里吃着红烧肉的造型，虽然是面无表情，但那小心翼翼夹着肉、眼神专注的样子，实在太让人心疼了。拍《珊珊来了》那会儿，无时无刻不在吃东西的薛珊珊，真的可爱到爆。到了《花千骨》中，就算只是无实物表演，他也能演出心满意足的样子。你真的可以永远相信银宝的吃戏。先说一下大实话，除了银宝，姨太也喜欢看商汽蕊吃饭。他每一次吃饭的场景都可以说是一个大型吃播现场，那叫一个香。上台前的大猪蹄子一定要啃，要吃的美美的。吃完肘子吃牛排，吃完牛排吃油饼，吃完油饼吃饼干。好好的一部戏，我竟然迷上了尹正的吃相。一直不停吃的尹正，以肉眼可见的速度胖了，脸都圆了。不过这一股一股的仓鼠脸，我竟然觉得可爱，这怎么回事？作为零零后演技扛把子，子枫妹妹的演技自然不用说，哭戏在线，吃戏也不拉垮。我的姐姐中，张子枫完全不顾形象，边吃边哭，眼泪掉进碗里，依然大口吃东西，伤心又不想让大人发现的那种感觉一下子就出来了。毫不夸张的说，在演戏道路上，恐怕没有几个同龄人可以追得上她。看完年轻演员，再来看看老戏骨，影帝梁家辉一碗白米饭都能吃出满汉全席的感觉。新少林寺中，刘德华这场吃戏也相当的经典。这段镜头是华仔饰演的一位军阀少帅，得意时期的他嚣张跋扈，视平民如草芥，结果被手下背叛，经历了家破人亡，到了中年的落魄之后，到少林寺避难，被收留时，高僧递给了他一碗面，并问他土葬呢还是火葬呢？刘德华这里接过面后，先是半秒的停顿。在是眼动，机械式的夹起面就往嘴里塞，没有台词，但是眼里逐渐蒙上了眼泪。最后他嘴里含着面，没有吞下，也没有咀嚼，但是撇头后眼泪狂流不止。这段情绪的表达可以说是面对自己前半生嚣张跋扈、自诩恶果，最后报应在自己女儿身上的自责，也可以说是把一位前半辈子风光无限、后半辈子落魄潦草的中年男子的心境诠释了出来。
。同样是吃面，在师姑中的刘德华情绪又不同了。师姑中的刘德华是一位寻找儿子十五年的老父亲。左边大山大河，以车为房，以地为床，身上寸步不离的布料袋子里全是寻人启事。有一个场景是刘德华蹲在路边吃面，吃得狼吞虎咽，还没有吞下前一口，下一口面又立马送入嘴里。那种和时间赛跑的急迫，以及食物之味的辛酸父亲形象就来了。星爷的演技也超爆，以前看《食神》纯当喜剧，后来发现周星驰的喜剧都是在用喜说悲。《食神》里的他饰演一位啥也不会的食神史蒂芬周，靠着坑蒙拐骗，身价过亿，后来被人先后一夜之间变成过街老鼠，人人喊打。于是，落魄的史蒂芬周在被围殴的时候，隔壁脚摊的老板娘送来了一碗说不上美味，但却又能填饱肚子的叉烧饭。这时的周星驰接过饭，还是慢慢的往嘴里嗦，然后逐渐加快，越来越快，快到嘴里塞不下了，再回过头，含糊不清的说：“吃饭。”是啊，接着他开始舔碗里剩下的饭粒，舔得干干净净，包括碗沿的、筷子上的、手臂上的，一粒都不剩。最后碗比脸还干净。同样的吃饭镜头，《咖喱辣椒》里的周星驰又演出了不同的情绪。《咖喱辣椒》中，两兄弟爱上了同一个女生，最后女主选择了自己的兄弟。明明三个人，最后自己没有姓名，整天看着兄弟和喜欢的女生每天秀恩爱。周星驰这段名场面是自己走在路上，一边走一边抽烟。而镜头那边是一片和谐，恩爱如潮；这边是周星驰孤独心酸，像是被排挤出去后的多余，无聊无味也无趣。而这段表演也被称为是周星驰从业以来演技炸裂之一的名场面，茶饭不思。除了刘德华、周星驰，刘若英吃饭也堪称教科书。在《天下无贼》里，这段吃烤鸭表演只能看一次心疼一次。这狼吞虎咽的动作，无言中表达了心里万千的思绪。嘴角的酱汁，眼角的泪珠，吃的这个过程都流露出了一个女人的心碎和绝望。张译在这《追凶者也》里饰演董小凤，有一段在路边吃砂锅米线的戏，脸上脏兮兮的，刚端上来的米线正准备往嘴里送，目标就出现了。米线还没送到嘴里，但是也演出了好香的感觉，真实又自然。下一秒，他变脸摔筷子，直接把正热乎的砂锅米线扣在了狼子头上。目标未出现前，坐在桌子上是生活，起身的就是成年人的心酸，反差感一下就出来了。《人民的名义》中，侯勇演的赵德汉也让人印象深刻。在面临最高检反贪局调查时，他正吃着面，吃着寡淡无味的面条，既要装成享受美味的样子，又要把角色的恐惧感演绎出来，看的仪态都替他捏把汗。秦昊的吃戏也很精彩，在《烈狼者》里，他饰演的魏江，有一场是跟已故兄弟橙子的老婆在面馆重逢的戏。五年前，魏江跟橙子老婆打了包票，说橙子一定给他平安带回来，结果是橙子为了掩护魏江被杀害了。平安回来的魏江在这里是对橙子老婆满满的愧疚。这段表演，秦昊是没有台词的，只能从他的肢体跟表情捕捉人物的情感。当然，与秦昊演对手戏的女演员也是很给力。敬了三杯酒之后，就是大口吃面的镜头，大口吃着面，看起来很香，脸上的辛酸跟内疚就在这时都释放出来了，仿佛吃的不是面，而是委屈。同样没有台词，同样是一张嘴，一双筷子，大宝贝怎么感觉像是在吃空气一样呢？旁边的杜淳都看傻眼了，内心 OS： 吃戏居然还能这么演。有一说一，这样的现象在影视剧中还挺常见的。新版《流星花园》里有一个情景需要沈月使劲儿往嘴里扒拉饭，但是这碗里并没有饭，扒拉了半天，半颗米都没看见，甚至还能听到筷子碰到碗的尴尬声音。能力是有限的，意志却是。这也太敷衍了！剧组竟然连一碗白米饭都买不起吗？最后再来看一条登上热搜的演技：鞠婧祎吃面哽咽镜头。光看这个词条，姨太害怕这一次鞠婧祎融入角色，演技大爆发的希望。结果点进词条一看，是各种夸的文字，以及鞠婧祎在新剧《迦南传》吃面的动图，大家感受一下。画面啊是真的美，但是你能感受到他是因为吃面想起自己的母亲而伤心、哽咽、落泪吗？旁白加一句：面好难吃，也毫无违和感吧。对不起，蒋宝宁怀念母亲的伤心，姨太真心 get 不到。
简单的一个吃戏，好的表演让人看得过瘾，差的表演让人看着难受。真心希望演员能够认真对待每一场戏，毕竟观众也有眼睛。这种敷衍了事的吃戏，真的很影响观剧体验，也不利于演员塑造角色呀。好了，今天的视频呢就分享这里啦。如果喜欢西太的视频，就请多多点个关注。西太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。